Vai attivato, eh? Ok. Partita anche la registrazione. Ok, vai di là. Ops. Abbiamo già 16 partecipanti, 17. Alessandro, com'è il vino? Lo riconosci? Sì, 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 sì. No, mi sembra tutte, tutte e quattro in bellissima forma, veramente. Bene, bene. Mi sembra questa chiusura ermetica della Marvel che avete trovato, mi sembra che funzioni. <ride> È blindata. <ride> sì, sì. Ci vuole gli Avengers per aprirli, ma sono un bel lavoro, sì. Ma infatti ci dovevano essere le, le pinze insieme, non c'erano nella scatolina le pinze per aprirlo. Tipo quelle per ah, le ragoste, per schiacciare i gusti. Sì, sì. Ecco. Da, salutano già dalle marche ci stanno salutando sì, ah. vedi, ma la chat la vedi solo te o la vedono anche gli altri? Ah, no, tutti. compare il messaggio vedete tutti sì, sì, sì. Eh? io la tengo piccola perché sennò non vedo le slide sì, 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 sì. magari se c'è qualcosa ti do insomma ci diamo una mano un po' per leggerli sì. no Ciao Jacopo, Jacopo ci saluta, Cossate. Ciao Jacopo. Funziona sta cosa? Cosa? Sì che funziona. Sela Bruschi, anche lei, saluta. Mi vedete? Ok, aspettiamo un po' che inizino a... Siamo già a circa una ventina di, di partecipanti, aspettiamo un po' altri cinque minuti e poi partiamo. Perfetto. Sì, direi poi alle... Questo è un messaggio per tutti, anche chi è già collegata. Alle... Già... Ci prendiamo cinque minuti netti, ma alle 9.05 iniziamo, così che non si faccia poi... Tardi, sì, sì tardi. assolutamente. Ok, è terminato anche il countdown su Instagram, eh? avevamo fatto una stories con il countdown.
Bene, partiamo? Mm? Allora, buonasera a tutti. Intanto eh, mi presento Yuri Borgianni, uno dei eh, fondatori di Wine Online. Siamo contentissimi quest'anno di avervi eh, tra di noi eh, in questa prima eh, lezione. Faremo un bel viaggio eh, all'interno del Chianti Classico settentrionale. Abbiamo qua con noi eh, quattro produttori che fanno veramente dei prodotti, dei vini bellissimi. Eh, come al solito Bernardo Conticelli, responsabile della didattica, è eh, qua con noi che farà da eh, introdu introduttore delle varie, eh, tra i vari eh, produttori. Eh, per quanto riguarda la chat, ma vedo che già siete abituati, avete la possibilità di intervenire e scrivere all'interno eh, scrivendo appunto nella, nella chat eh, domande, dubbi e i produttori saranno qui appunto per, eh, per rispondere. Eh, non rubo altro tempo, eh, Bernardo a te la linea e buona esperienza a tutti. Buonasera a tutti, Prendiamo, iniziamo subito perché le cose da dire stasera sono tante, soprattutto abbiamo eh, i quattro gentilissimi ospiti che si sono prestati a questa serata, a questa, a questa serata di spiegazioni e di degustazioni insieme, che tra l'altro vedete e che vi ripresento velocemente, abbiamo Susanna, grazie dell'azienda di Fabri, abbiamo Valeria e Luca Orsini di, eh, delle Cinciole, abbiamo Alessandro Palombo di Luiano e Sebastiano Capponi di Villa Calcinai. Eh, faremo un'oretta un e mezzo circa di eh, chiacchiera e, e assaggi intorno a, a un territorio che ci sta molto a cuore, che è quello in generale, che è quello del Chianti Classico, in questo, in questo caso facendo un piccolo focus su una, una zona, un'area, un areale della denominazione che è quello un po' più settentrionale, più, tra virgolette, fiorentino, attraverso... Eh, allora, dico subito, vorrei sgomberare il campo dal, da ogni... Ehm, rischio di fraintendimento non stiamo parlando di, necessariamente di sottozone sapete tanti di voi sanno che c'è un discorso di eh, denominazione stiamo parlando sulla divisione di sottozone noi non vogliamo affrontare e entrare in questo discorso noi vogliamo attraverso le storie e, e i vini di quattro produttori eh, conoscere quattro angoli e nemmeno tanto piccoli ma molto importanti del Chianti Classico versante fiorentino eh, quindi passando da, da San Casciano Montefioralle, Lamole e Panzano come sapete tutti, il Chianti Classico, insomma, c'è qualcuno collegato da non, non dalla Toscana, magari eh, meno, un po' meno eh, vicino a queste zone. È questa zona Chianti Classico, la dominazione, a parte la storia e il logo, il gallo nero, quindi tutti conoscono. Eh, comunque, il territorio, la dominazione sta tra Firenze e Siena, si parla di circa 10.000 ettari abitati per circa una media di 37 milioni di bottiglie prodotti. Vino a base sangiovese, la denominazione vuole eh, un minimo di 80% da disciplinare di sangiovese più eventualmente un 20% di altre uve a barca rossa a scelta del produttore. Con tre categorie che sono il Chianti Classico Annata, il Chianti Classico che eh, si produce con un minimo di invecchiamento da disciplinare di 12 mesi, la riserva deve avere almeno 24 mesi di invecchiamento e l'ultimo arrivato da, da alcuni anni, la Gran Selezione, che deve avere almeno 30 mesi di invecchiamento, più qualche altro dettaglio tanto non ci focalizziamo per, sui dettagli perché noi stasera assaggeremo quattro annate per scelta abbiamo eh, in accordo con i quattro produttori eh, deciso di mettere in assaggio eh, un, un vino per ciascuno dell'annata proprio per cercare di, eh, come dire, di dimostrare nel, forse nel vino che normalmente legge meglio il territorio perché non, è, non viene necessariamente da una singola vigna ma è più la, forse il più rappresentativo normalmente di un'azienda un poter leggere quella frazione di territorio da cui proviene eh, il vino e quindi il, il produttore e anche eventualmente l'annata. Come vedete da questa mappa abbiamo, eh, identif ident insomma, è più scura rispetto a tutta la, la reale del Chianti Classico, le zone più a nord, in particolare se, se, se vedete la mia mano eh, che si muove sullo schermo, la zona di San Casciano e nella zona qui denominata Greve in realtà affronteremo... Eh, eh, vedremo insieme, discuteremo insieme, di, eh, conosceremo insieme tre A zone particolari che sono la zona di Montefioralle, la zona di Lamore e la zona di Panzano in Chiano. Direi, eh, poi ovviamente se c'è qualche domanda vi prego di scriverla in chat e la moderiamo, Yuri sarà a moderarla e a proporla poi eh, vocalmente, oralmente a, ai quattro intervenenti, ai quattro produttori. 
anzi cinque perché Valeria e Luca giustamente sono due. E partiamo subito, partiamo dalla zona più a nord, faremo un viaggio anche geografico, quindi tra queste quattro zone cerchiamo di fare come se, fosse, se montassimo in macchina da Firenze, ci mettiamo in macchina verso il Chianti Classico e iniziamo eh, prendendo la, la, la Firenze-Siena, eh, ci incamminiamo e incontriamo eh, come prima zona la zona di San Casciano Val di Pesa. Qui a sinistra vedete una piccola mappa che non è una mappa di Tivinicola, ma una mappa vera e propria geografica, dove vedete la zona di, di San Casciano e Mercatale, dove soprattutto eh, lavora, vive eh, e ne fa la, la sua ragione di vita Alessandro Palombo dell'azienda Luiano, eh, che afferisce alla zona più larga diciamo, del, de, di San Casciano, in particolare l'azienda Luiano si trova a Mercatale, un'azienda che ha, eh, risale a 1300 e dagli anni fino agli anni 50 è nel, è condotta dalla famiglia Palombo, di cui Alessandro è la terza generazione che eh, produce, coltiva e produce vini nella, nella fattoria, nell'azienda. Circa 20 ettari di vigna, ma non vorrei rubare altro tempo, lascio la parola ad Alessandro, per intanto se ci può fare una, come dire, una, una fotografia della zona di San Casciano in generale, quali possono essere, se vuole, eh, tracciarli a matita dei dei tratti caratteristici del, della zona e volendo anche dei, in generale dei vini prodotti in questa zona e poi ovviamente raccontarci qualcosa di più dell'azienda e, e poi subito dopo assaggiare il vino insieme. Prego Alessandro. Grazie mille Bernardo, eh, mi presento, ma penso mi ha già presentato anche troppo bene Bernardo, eh, mi chiamo Alessandro Palombo e sono un uh, fiero produttore di Chianti Classico eh, che eh, appunto opera nel diciamo l'angolo più eh, diciamo a nord 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 ovest che è quello del comune di san casciano che eh, è un comune eh, molto ampio eh, se non sbaglio penso sia anche il quarto comune di tutta la denominazione per quantità prodotte eh, quindi è una realtà abbastanza importante dal punto di vista produttivo eh, è una realtà che si caratterizza eh, per eh, alcune prerogative eh, tecniche che magari poi ci eh, le in un secondo momento eh, sul discorso appunto sia geologico che a livello anche produttivo di maturazioni eh, delle, delle uve, però è anche una zona che si caratterizza particolarmente per lo stile dei vini, è uno stile dei vini che eh, ci piace un po' eh, definire eh, come ehm, una, eh, una fresca eleganza e eh, una, eh, diciamo una dolcezza eh, nel, de, del carattere. Questo è dovuto al fatto che è una zona dove la maturazione dei vini è molto eh, Uh, precoce, nel senso penso che probabilmente dalle nostre parti siamo i primi a partire con le vendemmie del Chianti Classico e mh, abbiamo appunto uh, questa prerogativa e abbiamo anche eh, dei suoli molto, molto misti, in particolare quello che caratterizza in più uh, quello che almeno ci, ci ci siamo dati come autoreferenza, uh, auto come elemento caratterizzante, è una particolare uh, tipologia di terreno alberese uh, che appunto noi ci piace chiamare pillola san cassonese, cioè la presenza di uh, sasso grosso, tondo, appunto come che richiama la pillola di fiume, che è molto frequente nella maggior parte delle stazioni del territorio di San Casciano, con però non la totale assoluta presenza, ci sono anche delle zone più variegate, più eterogenee, che danno delle particolarità, quindi non c'è uno standard, però diciamo che se dovessimo fare una sintesi di questa parte nord, abbiamo vini molto freschi, molto fruttati, un terreno molto produttivo quindi che spinge che rende ad esempio il territorio eh, san cascianese molto eh, favorito anche, da, anche in periodi di caldo e siccità e eh, queste caratteristiche anche del, del terreno danno una prerogativa di eh, freschezza e mineralità ai vini che poi ogni produttore eh, valorizza o interpreta o accompagna a modo suo. Io chiaramente qui posso solo parlare 
per quella che è la nostra esperienza. Eh, noi siamo un'azienda vitivinicola familiare. La nostra collocazione all'interno dell'area San Casciano è particolare perché noi siamo sul versante che dà sul fiume Greve. Eh, il territorio di San Casciano si trova in mezzo a due fiumi, due valli e eh, sul versante Greve eh, appunto vi è eh, una presenza, una caratteristica eh, climatica particolare. Eh, il vantaggio eh, da un punto di vista produttivo però della, di, di Luiano, che appunto Luiano è un toponimo, cioè è proprio un luogo geografico, non è eh, semplicemente il nome di un'azienda, ma è proprio un luogo, una collina che prende il suo nome dal dal latino Lucusiani, il bosco del dio Giano, perché in passato non so perché già facessero vini, se, se già facessero vini molto alcolici o se fosse a pura superstizione, però gli abitanti pensavano che il dio Giano di fronte avesse dimora nel boschetto in cima alla nostra collina, quindi in latino si chiamava Lucusiani e poi quando il linguaggio si è volgarizzato dal latino all'italiano, quindi Lucusiani, Lucusiano, Lucuiano, Luiano, fra dieci anni hashtag Luiano e questo è quello che dovrebbe essere l'evoluzione. Quindi è un posto che ha una sua particolarità e tutti i vigneti sono compatti nella stessa, diciamo, eh, nella stessa collina che è esposta a sud e che varia su un'altezza tra i 250 e i 375 metri sul, sul livello del mare. Quindi questo permette di avere un stile abbastanza identitario per quello che riguarda la, la produzione dei vini, ma anche la possibilità per noi produttori di scegliere come eh, gestire in base alla vendemmia le nostre scelte produttive. E una delle prerogative per ricollegarsi anche al discorso del territorio di Casciano è proprio la scelta di fare un vino che, come eh, vedete, noi siamo già fuori con la 2018, e tra breve usciremo anche con la 2019 a, a marzo, eh, un vino molto fresco, eh, pronto, eh, comunque in corpo di meno intensità di buon alcol, però che punta molto uh, su un uh, morbido quasi impercettibile se uh, con, correlato appunto a, una, a quella che è la, il gusto prevalente che è una forte frutta, una forte frutta che prende anche uh, spunto da un utilizzo in minima percentuale anche di varietà internazionali che nel nostro territorio è abbastanza ehm, frequente come utilizzo, cioè non è che vengano stracaricati di Merlot e Cabernet però sui vini più giovani vengono spesso utilizzati, e questo almeno parlo per il sottoscritto, perché dovendo uscire, potendo uscire con vini freschi, eh, a volte per, diciamo, riequilibrarne un po' questa parte, eh, diciamo, più indisciplinata, più minerale, più, eh, più tannica, più legata magari anche a maturazioni non omogenee all'interno dello stesso tipo di apprezzamento, ehm, l'utilizzo di questo eh, varietà internazionale, come dicono alcuni esperti e appassionati, ora il, il Merlot dalle nostre parti chianteggia e, e quindi dà questa eh, rotondità che eh, si può riscontrare nel bicchiere, cioè un vino che deve avere un'acidità dolce, eh, quindi un'acidità che non sia asperità, eh, e allo stesso tempo un'eleganza fresca, cioè piacevole, profumi, molto floreale, molto fruttato, eh, eh, senza avere eh, troppe eh, complessità tanniche, questo per quanto riguarda l'annata ovviamente. Poi quando se andiamo a lavorare su vini di più grande struttura più, eh, di, e di invecchiamento cambia un po' il discorso, però oggi appunto eh, mi sembra interessante focalizzarsi sul, sull'annata. Poi Bernardo, guidami tu anche sul cosa ah, perché poi magari... Ah, perfetto, per quanto riguarda uh, la tua azienda Luiana in generale, dal punto di vista di vigneti, che tipo di vitigna avete, in, che, quando, al di là del vino che poi assaggeremo, la gamma dei vini che fate, che, che impostazione... Sì, sì, sì. Avete no, ce, ce, ce ne abbiamo. Sì. E, e il, pre prevalentemente le, le, le uve sono a grosso e sangiovese ovviamente. La, 
le, i vigneti si sono stati tutti piantati eh, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 e ora addirittura abbiamo un cru 100% sangiovese nella parte più alta che entrerà in produzione quest'anno. Fondamentalmente i vigneti si estendono a mezzaluna verso sud, eh, sul versante della collina, su, dalla parte più bassa a 250 metri fino ad arrivare alla parte più alta a 375, dove c'è, eh, per chi è passato dalle parti, la chiesetta di Sant'Andrea Luiano, quella che diede origine appunto al primo insediamento di, 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 di persone in, in questo appunto toponimo. E, mh, eh, su, lungo questo versante, diciamo, in ogni angolo c'è il Sangiovese a farlo al padrone, qua nel piantarli mio padre aveva sempre avuto questo retaggio e non so, credo non avesse, cioè avesse poco di scientifico se non di qualcosa di tramandato o insegnatoli da, 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 dai vecchi collaboratori del mio nonno che si metteva sempre vicino al Sangiovese qualcos'altro con delle velocità di maturazione diverse in modo da eventualmente avere spunti eh, per quanto riguarda gli andamenti della stagione, andamenti eh, climatici, la presenza di eventuali eh, malattie. Sono cose che poi devo dire la verità, io l'ho sentito dire da ragazzino, poi mai, ehm, mai risentite dire poi scientificamente quando ci siamo affrontati a discorsi un pochino più strutturati, però c'era questa sua idea appunto del, del fare appunto questo, di, di, di combinare su... Ehm, singoli areali eh, ora areale è un termine un po' troppo ampio per una cosa genere, però su, su singoli microclimi eh, varietali diversi perché appunto eh, lui aveva questa diciamo predilezione per la diversificazione un po' delle cose quindi accanto diciamo a un 85 90% di Sangiovese ci sono sempre poi nei vari appezzamenti o a volte un po' di Merlot, o a volte un po', un po' di Cabernet, e questi Merlot e Cabernet poi vengono utilizzati eh, solo nell'annata per la produzione del, del, del Chianti Classico. Poi a livello di altra gamma appunto abbiamo questi due crew aziendali, cioè due piccole aree particolari che abbiamo dedicato alla produzione di vini mm, eh, come dire che avessero una loro identità uno su un appezzamento una lingua di terra particolarmente argillosa eh, molto molto ricca dove mio padre ha voluto fare il taglio bordolese dei noatri eh, quindi sostituendo al, al Cabernet Franco il colorino toscano e ha fatto quello che un tempo cioè che poi commercialmente viene chiamato Super Toscan, però negli anni 2000 appunto eh, fece questo esperimento qui di mischiare Cabernet Merlot e Colonia Toscana in un singolo appezzamento. E un altro invece è quello che poi adesso è dedicato alla Gran Selezione, anche qui è un lembo di, di terra che è un passato, era una fonte, eh, dove appunto è un terreno molto sassoso che... Eh, eh, su, dove, eh, coerentemente a quanto dicevo prima, ha piantato eh, la maggior parte di Sangiovese, circa un ettaro, un ettaro e mezzo, e un angolino di Merlot appunto a fare come da, 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 da specchietto. E da quella vigna là viene quella che è poi è la gran selezione della fattoria di Luiano. Eh, dopodiché appunto ora abbiamo piantato questo ulteriore eh, tre ettari di diciamo di, di, di singolo vigneto sulla parte più alta, proprio sulla cima della collina, eh, quindi una zona molto, molto assolata e lì, viene la, e, e, e lì verrà probabilmente insomma, un altro curo aziendale, poi come verrà classificato si vedrà. Infine, appunto, il vino più importante del Chianti Classico poi diventa la riserva, che invece la riserva è la selezione delle migliori partite di San Giovese dell'annata, che invece vengono dedicate a un processo di invecchiamento e maturazione in legno nelle vecchie cantine. Quindi questo più o meno è lo, lo stile della, della fattoria, un, un lavoro che vuole eh, esal, esaltare, insomma, cercare di dare... Eh, un contenuto alla specificità di questa piccola porzione di mondo del territorio del Chianti Classico, che è questa collina di Luiano, 
dove appunto c'è questa eh, simpatica famigliola che eh, si, si dedica alla, alla produzione di, di questi vini che rif devono riflettere un po' la personalità del posto e la personalità di chi li fa. Eh, questo è più o meno una, una prerogativa della fattoria. Molto... Anche con tutta la parte enoturistica, per cui all'interno eh, non c'è un vero e proprio ristorante, però c'è un'attività diciamo, ricettiva anche con preparazione, eh, giusto se non sbaglio, non è un ristorante vero e proprio, però fate come dire, delle merende e delle serate a tema, soprattutto quando la bella stagione lo permette e quando il Covid lo ripermetterà, ma lo avete già fatto, quindi da, da, anche da questo punto di vista... <ride> eh, Vabbè, un, no, durante il Covid abbiamo optato... Durante il Covid abbiamo optato per quando avevamo avuto quel piccolo break di semplicemente gode, fa, godere noi delle, e, far, e far apprezzare a chi poteva e voleva farsi un, un break e farsi un pomeriggio in campagna. Abbiamo fatto delle merende al vino, quindi il classico schiacciata ripiena, bicchiere di vino che non è molto diciamo eh, eh, come dire molto ortodosso dal punto di vista delle degustazioni e presentazioni di vino ma era semplicemente un'occasione per tirare un po' il fiato però indipendentemente da quello sì l'idea è quello che ha avuto mia sorella perché poi è lei che si occupa del marketing eh, quello di ricalcare un po' come facciamo noi il lavoro che è quello del del wine entertainment, cioè usare il vino come uno strumento di aggregazione, di divertimento, di socialità, di convivialità. Eh, noi assolutamente, eh, quello che è il driver che ci porta tutti i giorni a fare il nostro lavoro eh, è orientato proprio a quello, cioè di produrre un, eh, di dedicarsi a qualcosa che poi si riflette in un momento di eh, diciamo di piacevolezza e spensieratezza del, del trattarsi bene quindi anche nell'apertura dell'azienda al pubblico vogliamo tenere quello stile lì eh, un, un, sì, un'ora un e mezzo di relax eh, in buona compagnia e magari eh, con eh, del buon cibo eh, e possibilmente se ci riusciamo anche del buon vino esatto Perfetto. Allora, c'è una domanda. Intanto, allora, vi, vi invito tutti a, eh, eccolo qua, la slide del vino, ad aprire intanto il campioncino che avete di Luiano, Luiano 2018, che è ovviamente Chianti Classico 2018, la bottiglia che vedete ora sullo schermo. Però nel frattempo ti giro una domanda che è arrivata da Gian Maria Garbin, che domanda, semplicemente, ma giustamente per puntellare un po' la, le caratteristiche aziendali, gli ettari evitati e le bottiglie prodotti circa. Che poi saranno domande numeriche. È tarimitato circa 20 bottiglie prodotte, diciamo indicativamente 120.000. Cosa interessante, cioè non so se è interessante, però la, la cosa sono, eh, è, tutta la produzione è integralmente dedicata all'imbottigliato, ecco, eh, quello sì, quello è un crucio che ci facciamo di provare comunque a imbottigliare tutto quello che, che produciamo e eh, comunque a dargli una destinazione proprio sulla base di quel criterio che, che, che dicevo prima, cioè di, eh, di, 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 di riflettere con le bottiglie eh, come se fosse una cartolina di come è stato un anno nella, 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 nostra, nella nostra collina. Perfetto. A questo punto credo che tutti abbiano iniziato già a versarsi, il, o abbiano già versato nel frattempo il vino di Alessandro, il vino di Luiano, il Chianti Classico 2018, eh, che è, come già accennato, il 90% Sangiovese e 5% di Cabernet Merlot, che fa circa sei mesi di affinamento in barrique, prima di andare in bottiglia, un, un ulteriore affinamento in vetro e poi viene messo sul mercato. Quindi Alessandro, se ci vuoi dire, tra l'altro è l'unico 2018 che abbiamo oggi, stasera, quindi... Eh. Se ci vuoi dire anche due parole sull'annata e sulla, su, insomma, su quello che eh, volete esprimere con questo vino e quello che cercate di, di mettere in bottiglia. E nel frattempo non lo sì, ora, per, per precisare, ora, al naso sentirete il legno si sente, eh, non, 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 non si sente, l'uso della barricca è dedicato semplicemente al, 
ehm, per la maggior parte poi ogni annata è una storia diversa però chiaramente poi uno deve sintetizzare quindi deve dare dei criteri però ehm, sono il Cabernet Merlot e le partite San Giovese un pochino più tanniche che passano un po' in legno per essere un attimo arrotondate in modo da non avere eh, di avere un pochino più di rotondità al gusto renderlo un pochino, un pochino più eh, passatemi il termine dolce anche se eh, sappiamo benissimo che non si tratta di, di non, non è la terminologia più adeguata eh, l'idea è proprio quella di puntare più sul se si vuole parlare appunto della, 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 della rosa dei, 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 dei sapori degli assaggi eh, più sulla frutta e sul fiore e in questo ambito eh, appunto si può uh, sentire quelle che sono le caratteristiche fondamentali, cioè la ciliegia e il lampone del, che riflettono l'ovaggio e al naso eh, quelli che sono gli elementi più, più floreali eh, che poi cambiano in stagione in stagione, però c'è anche delle note balsamiche, delle note più sapide, minerali e delle note anche un pochino più eh, tipiche tra la viola e anche la lavanda e il rosmarino che sono tipiche anche della nostra parte. L'annata 2018 è un'annata abbastanza... Um, particolare perché è venuta dopo un'annata di estrema siccità come la 17 eh, la quale ha portato uh, una difformità di maturazione un pochino su tutte le um, su tutti gli appezzamenti cioè su, su tutta l'estensione perché appunto alcuni vigneti che alcune piante che avevano subito di più la società dell'anno precedente avevano eh, avuto poi dei problemi di maturazione nell'anno successivo, quindi è stato un lavoro abbastanza certosino poi di selezione nel cercare di dedicare i giusti, i giusti vigneti alle giuste lavorazioni. Il però il risultato è che è venuto fuori un vino non molto alcolico, eh, però mh, sufficientemente eh, strutturato, quindi idoneo per una, per una, per una annata e eh, allo stesso tempo ha mantenuto comunque una caratteristica di un frutto pulito, fresco, immediato, facilmente riconoscibile e di una buona, un buon bouquet. Quindi siamo abbastanza contenti anche se è stata un'annata che appunto ha avuto quei problemi lì eh, che mh, oltre anche a una botta di freddo sul finale delle maturazioni nostre che come appunto vi dicevo eh, noi verso fine settembre siamo già al, al termine del periodo di, di vendemmia perfetto abbiamo assaggiato vino ovviamente immagino che tanti di voi collegati siano eh, conoscano già Chianti Classico e il San Giovese in generale ovviamente sappiamo che dai Chianti Classici in particolare i vini Chiantigiani eh, per eccellenza ci aspettiamo in bocca, una bocca soprattutto in gioventù, eh, dove l'acidità e il tannino sono presenti, sono le caratteristiche di questo vitigno che poi possono essere gestite da ogni produttore con la propria interpretazione, però ci aspettiamo una bella freschezza, una bella vivacità, una bocca che, soprattutto ora che almeno io non sto mangiando, quindi non ho niente per assorbire, mi faccia salivare e al tempo stesso un tannino eh, che vada verso l'eleganza, ma che sia comunque graffiante e presente, che sono, che sono ovviamente il timbro del Sangiovese, che antigiano al tempo stesso anche il, il passaporto per eh, battezzare una, una bella longevità per, per il vino, per la bottiglia. In questo caso di Luiano in generale per i chianti classici. Io direi che se non ci sono domande, eh, ringraziamo Alessandro per adesso, non so se poi in fondo... Magari, A voi tutti, grazie. Eh, comunque rimane collegato se c'è qualche altra domanda viene dopo e a disposizione altrimenti grazie intanto per, per questo intervento a voi, grazie e a questo punto rimontiamo in macchina riprendiamo la macchina e lungo la valle della greve scendiamo verso scendiamo nel senso di ci muoviamo verso sud andiamo verso uh, greve, il paese di greve ma per meglio dire la reale di Monte Fioralle e sulla riva sinistra della greve, giusto? Sulla rive gauche eh, della greve troviamo eh, Villa Calcinaia, quindi il um, Sebastiano Capponi, un'azienda storica eh, per eccellenza, un'azienda dal 1524, se non sbaglio, comunque dal mille, da prima della metà del 500 è eh, di proprietà eh, della famiglia Capponi, 
eh, non so quale generazione sia ora, non, non lo so, se, di Alessandro era facile la terza. Si fa 24esimo. Sempre... Quale? Da quando abbiamo comprato l'azienda, 24esimo. Ecco, la 24esima generazione eh, che la gestisce è ovviamente Sebastiano Capponi, eh, l'azienda è che è qui collegato, l'azienda è completamente in gestione biologica da, da molti anni e niente, cos'altro dire. Lascio la parola a Sebastiano per una piccola introduzione anche per il concetto Montefiorale Greve, perché giustamente certo. eh, se poi si parla di sottozone, anche qui senza poter entrare nella questione politica consortile, ma eh, la, la zona afferente a, a Greve, diciamo come, come zona geografica, si chiama Montefiorale, il bellissimo villaggio eh, che c'è eh, diciamo, sulla collina che sale poi verso tra l'altro verso Panzano, e quindi lascio Sebastiano spiegare un attimo anche la questione di Montefiorale, certo. il perché dà il nome a questa, a questa zona e poi ovviamente eh, caratteristiche dei vini della zona e soprattutto poi della storia aziendale. Bene, grazie Bernardo, buonasera a tutti. Eh, la reale Montefiorale appunto si trova sulla riva sinistra della Greve. Si può condividere lo schermo così faccio vedere una slide? Certo, dovresti, io, io stoppo la condivisione e dovresti prenderla te. Ok, perfetto. Hai un condividere lo schermo sotto. Sì. Io voglio questa. Allora, vedete? Sta arrivando. No, eccola. Perfetto. Eccola. Ok. Questa è la mappa geologica della regione toscana. E ora se la allontano un po' lo zoom. Eh, quel diciamo macchia marrone, marrone scura insomma eh, che si vede eh, intorno appunto al, al paese di Greve è l'areale di Montefiorale in quanto eh, appunto Montefiorale o Monteficalle come si chiamava una volta era il per via di per la presenza di tante piante di fico appunto nella, nel, su quella collina era il vecchio borgo di Greve perché Greve all'epoca era solo la piazza del mercato il famoso mercatale di Greve in quanto era più semplice per la gente, per gli, abit eh, per gli abitanti, avere un mercato in valle perché si spostava barrocci pieni in, in giù e poi si riportavano vuoti in su. Quindi fare la salita con il barroccio vuoto è meglio che farla con il barroccio pieno. Ho detto una banalità, ma insomma penso che questo è il concetto. E poi abitando nel villaggio ci si proteggeva meglio perché insomma a greve, essendo in piano, era più facilmente attaccabile rispetto al borgo di Montefiorale. Appunto, il borgo Montefiorale si trova appunto sopra l'abitato di Greve e eh, dà eh, nome a questo areale che è diviso, diciamo, da tre confini fisici e un confine amministrativo. L'unico confine amministrativo è quello che si trova a nord, che è il confine amministrativo fra il comune di Greve e il comune di San Casciano. Eh, gli, confini, gli altri confini fisici invece sono, per quanto riguarda l'est, il fiume Greve, per quanto riguarda l'Ovest, la giogaia che unisce eh, l'abitato di Mercatale, in questo caso in Val di Pesa, con eh, il, il paese di Panzano, e a sud questa montagna che noi in zona chiamiamo Monte Gonzi, che non so se vedete, è scritta in verde sotto la scritta Castello, eh, quello è Monte Gonzi, che ci divide appunto anche dall'areale di Panzano. Perché dico eh, è particolare questa reale? Perché se io allargo la mappa un po' di più, vedrete che questo colore marrone scuro è un unicum nel territorio di Greve, perché lo ritroviamo soltanto molto più a sud, nella zona di Castellina, nella zona di Barberino, in parte del territorio di Gaiole e nel territorio di Castellone Berardenga per quanto riguarda la parte di Vagliagli. Ed è caratterizzato questa mappa marrone da che cosa? Sono terreni eh, caratterizzati da calcareniti e argilliti, di cui la forma metamorfica principale è appunto questa pietra calcarea che noi conosciamo come alberese. Eh, quindi l'alberese è la formazione principale, o appunto la pietra più, più, diciamo, più diffusa nell'areale Montefiorale, e infatti la, la form una delle formazioni tipiche della zona di Montefiorale, che è la formazione di Sillano, e prende il nome proprio dal, dalla pieve di San Piero a Sillano, che si trova, ora vediamo se riesco a farvela vedere, non so se, ecco, se vedete, 
passo Sesta Lepre, ecco, Pieve di San Piero, subito, subito a sud c'è la Pieve di San Piero e Stillano. E questo da San Piero e Stillano dà il nome proprio a una formazione geologica particolare, tipica di questa zona. Uh, L'azienda Villa Calcinaia si trova nell'areale Montefiorale nella parte più a nord, diciamo che l'azienda più a nord di tutti è Vicchiomaggio, che come vedete è lì una storia un po' particolare Vicchiomaggio perché vedete che il fiume non è andato a dritto nei secoli, ha fatto una specie di isola e quindi Vicchiomaggio è sul terreno tipico di Montefiorale però rimane dall'altra parte del fiume, è un po' un'eccezione alla regola. E diciamo siamo la terza, partendo a nord siamo la terza azienda perché c'è Vicchio Maggio, poi c'è Verazzano e poi c'è Calcinaia. Calcinaia come dice appunto il nome vuol dire cava di calce, è un posto dove ci si estraeva la calce una volta per farci la malta per murare ed è un'azienda come dicevi appunto Bernardo che è in proprietà della mia famiglia nel 1524, ehm, un'azienda che ripeto non è un'azienda solo vitivinicola, è una fattoria integrata perché io sono nato nel 1971 e l'ultimo mezzadro ha restituito la terra a mio padre nel 1990. Quindi io sono cresciuto vedendo la fine di un mondo e l'inizio di un nuovo mondo. Quindi la fine della mezzadria e l'inizio del conto diretto. E mi è rimasto questo retaggio. Per cui per me l'azienda non è solamente... Cioè abbiamo 31 ettari di vigna e, e siamo a posto con quella. Però abbiamo anche 10 ettari di olivo, abbiamo di cui quattro ettari piantati quest'anno perché bisogna essere folli per piantare gli olivi, ma insomma continuiamo a fare, a, 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 continuiamo questa follia e, e Bernardo condivide molto questa cosa perché anche lui è olivicoltore come me e è amante di queste meravigliose piante, tra l'altro. E, e poi abbiamo una parte dell'azienda dove ci sono allevamento di capre perché sono sempre stato convinto che la sinergia, come c'era nel tempo a mezzadria, fra animale e, e pianta sia molto molto importante e, quindi abbiamo circa 100 un, un pochino meno adesso un'ottantina di capre camosciate e dei signori che gestiscono appunto levano, hanno un levamento di capre producono un ottimo formaggio di capra e, e poi facciano ortaggi insomma ci sono anche altre, altre piccole attività magari non imprenditoriali però che diciamo che aumentano e, e, e rendono più complessa la biodiversità di calcinaia Abbiamo un sacco ancora di terreni da utilizzare e in futuro vedremo. Abbiamo il progetto di recuperare altri 4 ettari di famosi terreni che chiamavano una volta saldi, no? questi terreni che una volta erano coltivati e che poi sono stati abbandonati. Per fortuna la regione toscana ci ha dato la possibilità di recuperarli e quindi siamo nella fase di, eh, di, di recupero. E per fare che cosa non si sa, magari qualche figliolo vorrà fare di pane, qualche figliolo vorrà fare della birra, oppure troveremo qualcuno che prenderà in affitto un pezzo di terreno e ci farà qualche altra operazione. Insomma, l'importante è mantenere questa biodiversità, perché, ehm, perché non si vive di solo vino, ecco, il vino è una parte molto importante delle nostre vite, però non è, sola, non è la sola. E quindi è importante mantenere eh, tutte queste vecchie coltivazioni e, e poi se vogliamo ripopolare appunto le campagne bisogna appunto offrire maggiori eh, e diverse diciamo opzioni per la gente che ci va a abitare a lavorare ecco quindi anche l'artigianato sarebbe una cosa molto importante da sviluppare nelle nostre zone e, se tu potessi eh, tracciare eh, eh, anche qui a matita proprio due tratti dei vini della zona di Montefiorale e poi dopo andiamo nel dettaglio del sì, eh, il calcare essendo la, 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 la nota dominante, eh, mh, diciamo, mh, i vini di Montefiorale sono sempre caratterizzati da una certa eh, salinità, o chiamiamo sapidità, come, si chiama, come direbbero bene i sommelier. Quindi c'è questo aspetto sapido che li caratterizza, sono come tutti i vini della Val di Greve, io sottolineo sempre, sono vini gentili che invecchiano con grazia, cioè non immaginatevi, se volete bere vini della Val di Greve, volete immaginare, volete strutture o polifenoli a 3000, ecco, avete sbagliato zona, quindi se trovate un vino della Val di Greve che è polifenoli a 3000 c'è qualcosa che non va. I vini della Val di Greve sono vini molto eleganti, eh, l'epitome dell'eleganza poi ce lo spiegherà dopo Susanna nell'areale che la contraddistingue è quello di Lamole, e io faccio sempre un paragone borgognotto fra Lamole e Montefiorale. Diciamo che dico Lamole per me è Chambol e, Monte, e Montefiorale è More San Denis, nel senso che c'è sempre eleganza, un pochino, essendoci un pochino più d'argilla, un pochino più di limo, un pochino più di piede, un pochino più di struttura rispetto ai terreni invece di Lamole che invece sono più posati sulla sabbia, sul macigno, e quindi su, su terreni più arenari. 
Ehm, quindi direi questa è un po' la caratteristica. Poi naturalmente la Reale Montefralle è, è un'esposizione una prevalentemente a eh, oriente, quindi a est, quindi godono soprattutto il sole del mattino. Non, pochissime esposizioni, ci sono pochissime vigne con esposizione a ovest, eh, ce ne sono veramente, veramente poche e anche a sud quindi... esposizioni a sud no sud sì perché la collina gira e quindi c'hai no. delle zone esposizioni nord, -orientali, nord orientali o sud orientali però o pieno occidente è molto difficile da trovare se ne trova qualcuna ma sono molto rare infatti devo dire che in annate come anche la 17 tanti, alcuni vini della zona di Monteferale sono usciti anche nelle varie degustazioni con sortile cioè sono usciti molto bene in annate anche un po' più calde, devo dire che questa, sì. questa nota di non sovrammaturazione o, o eccesso di alcol nella zona si è, si è notato negli assaggi. Assolutamente, Il, io credo che noi, la zona Val di Greve e eh, la zona di Radda sono quelle che hanno beneficiato forse maggiormente da questi anni di riscaldamento globale, perché eh, io mi ricordo, ho iniziato la mia prima vendemmia, l'ho fatta nel 1992, Insomma, io ho fatto 92, 93, 94, insomma, era dura portare le uva a maturazione in quegli anni. Eh, bisognava veramente fare delle selezioni eh, molto, molto, molto drastiche. Diciamo che ora è un pochino più semplice portare la maturazione, abbiamo il problema opposto che a volte appunto in annate molto, molto calde si rischia appunto la surmaturazione. Eh, in questo ci viene in aiuto il fatto che ormai i produttori di anticlassico secondo me hanno raggiunto un livello di conoscenza dei loro vigneti e un livello di gestione dei loro vigneti tale che riescono a affrontare un po' tutte le avversità, sia annate troppo calde che annate troppo fresche, insomma ormai rispetto a un altro 2002 secondo me non succederà, ecco questo volevo dire, perché um, se volete il 2000, um, come si dice, il... Um, per una nata simile al 2002 non c'è più stata ma insomma il, però ci sono state annate difficili dal punto di vista della pluviosità tipo la 2014 ecco se la 2014 fosse capitata 12 anni prima probabilmente avremmo avuto un altro 2002 e invece abbiamo saputo gestirla e devo dire ci sono state dei vini in annata 2014 molto molto buoni ecco quindi io credo che sia maturata proprio l'abilità la, 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 del vigneron che antigiano ecco che eh, con gli anni di esperienza e con la tecnica è riuscito ora riesce a gestire anche le difficoltà che, che, che ogni annata ci pone ecco. e credo che la 17 che poi assaggeremo da, da te e da altri da, da le cinciole e dai fabbri è un altro esempio perché anche la 17 non è stata un'annata facilissima no per niente, per e niente. vedremo in realtà i risultati sono più che sì sì più che, che dignitosi facendo. assolutamente in questo senso. Per quanto riguarda invece un'altra caratteristica della tua azienda è quella, del tuo lavoro è stata quella di, eh, anche se come dire, un po' residuale rispetto a, alla produzione completa, però la ricerca di valorizzazione di vitigni autoctoni e alcuni anche pressoché eh, scomparsi. Se Quindi ci racconti anche due parole su questo lavoro che ha accompagnato, se vogliamo, anche un po' il tuo percorso, non che siano legati, ma sono andati in parallelo il tuo percorso sul biologico. Dimmi se sbaglio. Sì, eh, proprio Poi... il discorso di, di, della biodiversità. Eh, mi sono sempre posto la questione di eh, conservare il patrimonio genetico che era presente in un'azienda di specchia 500 anni. È chiaro che i vigneti eh, dei mezzadri erano tutti vigneti ripiantati nell'epoca di post filossera, però il materiale proveniva dall'azienda. Quindi eh, ci sono, quando io ero piccolo, eh, i mezzadri appunto coltivavano questi vigneti piantati a filari, appunto, perché il concetto mezzadrile è che ogni appezzamento di terreno doveva produrre il, 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 tutto quanto era necessario per il sostentamento familiare. E quindi c'era sì la vite maritata o ai, ai loppi o che lasciano campestre o, oppure alle piante da frutto e in mezzo alle filari di vite ci veniva seminato il grano, l'orzo o il fieno per le bestie. E, quindi ho iniziato un processo di ricerca eh, nel, nel 1996 eh, con Roberto Bandinelli dell'Università di Firenze che è un bravissimo ampelografo per proprio eh, conservare tutto questo materiale genetico. Naturalmente l'obiettivo principale era sviluppare il Sangiovese, perché questo è il vitigno, diciamo, il re 
del, del nostro territorio, però anche il re ha bisogno dei suoi cortigiani e quindi nel cercare il Sangiovese ho trovato tanti altri varietali, eh, alcuni diciamo autoctoni e altri alloctoni che sono arrivati in maniera un pochino particolare perché fra i vari tali autoctoni i particolari che ho ritrovato c'è cioè appunto il mammolo, il sanforte, l'occhio rosso, l'occhio rosso è un varietale che, che esiste nel, nel, nel germoplasma toscano sotto altri nomi come raponcello, come morellino del Valdarno o occhio dolce, ma non è mai stato registrato come vitigno, quindi dovremmo iniziare con l'Università di Firenze il processo di registrazione del vitigno per poi renderlo disponibile per tutti quanti i produttori che vorranno utilizzarlo, però è un processo che abbiamo iniziato l'anno scorso, poi è arrivato questa, questo benedetto Covid e per ora è stato rimandato a tempi migliori. E, anche perché il processo di registrazione di vitigno è un processo abbastanza lungo, ci vogliono circa 4-5 anni, quindi eh, ci vorrà un pochino di tempo per poter avere l'occhio rosso. Comunque, questi sono un po' i, diciamo, i tre più importanti, poi ce ne sono anche altre varietali minori come il Buon Amico, come eh, il Canaiolo Bianco, come il Canaiolo Pratense, insomma ce ne sono diversi come l'occhio di pernice che è anche un varietale oltre ad essere un tipologia di vinsanto e poi dei varietali alloctoni eh, come il trovato anche delle piante di Grenache eh, come il, um, il Gewurztra Miner alloctono per quanto riguarda appunto la, la regione toscana come il, il Merlot insomma eh, tutti i varietali piantati dopo i piani Feoga perché dopo i piani Feoga ci furono una corsa alle, pian alle piantagioni Pianifoga si risale al 1967 e ci fu una corsa di piantagioni nel 1967 perché c'erano i primi contributi europei e il secondo piano verde del governo italiano, quindi erano contributi anche italiani, quindi si faceva la, la, come si chiama, il double dipping, come dicono gli inglesi, quindi si pigliava soldi sia dall'Italia che dall'Europa, quindi c'era molta gente che voleva piantare. Il problema è stato che nel 1966, il 4 novembre, ci fu l'alluvione a Firenze e l'alluvione non fu una tragedia solo per la città di Firenze, ma fu una tragedia anche per le campagne che stavano sul fiume Arno. Quindi tutta la zona dell'Empolese, tutta la zona verso Pisa, fu completamente non della Valdarno inferiore, fu completamente in base alle acque. E nella zona del Valle Pisano c'erano tutti i vivai. I vivai furono in base all'acqua, tutti i cartellini identificativi furono spazzati via dall'alluvione. Nella primavera del 67 i produttori toscani piantarono in massa eh, vigneti, eh, vigneti specializzati e eh, mio padre comprò l'equivalente di 7 ettari di vigna credendo di piantare Sangiovese, Malvasia, Can Canello e Trebbiano e si trovò a piantare appunto Gurstra Miner, Grechetto, Vernaccia, Montepulciano, Abruzzo, Ancellotta, Merlot e Teroldego. Ecco questi sono i sette varietali che io eh, ho trovato e anche conservato. Altri varietali tipo la Grenache non li ho conservati, insomma, ecco, questo è un pochino quello che è successo con l'alluvione del 66. Eh, io sono un esempio, Cabernet, Cabernet Franc di Vigna Maggio è un altro esempio, il, il, il Manoni Vicciardini a Barberino a Tavernelle c'ha ha il dolcetto, i Pancrazzi su a Coso eh, piantò il Pinon Nero, e ci mise anche lui vent'anni per capire che era Pinon Nero, e, insomma, ci fu questa infornata un po' di vitigni particolari anche dovuta appunto al fatto che i vaisti non è che si, si interessassero molto di che stessero vendendo, la domanda era, superava di gran lunga l'offerta, quindi non c'era un problema. Ecco. Senti, e gamma di prodotti, ettari evitati, eh, quantità, bottiglie prodotti in generale, gamma e nel frattempo direi anzi di andare a, ad assaggiare il vino. Riprendo lo schermo. Sì, riprendo lo schermo, prendi pure. Però devi interromperlo te. Interrompo con divisione, bene così che poi lo riprendo io. E... Abbiamo una domanda, Bernardo, legata a... al fatto che Sebastiano ha citato giustamente che la tecnica è migliorata negli ultimi anni. Qualcuno, eh, Anastasia, scrive è eh, migliorata grazie al... alla tecnologia o più ad una consapevolezza, a un'attenzione eh, quasi maniacale, diciamo, del... della cura del territorio? Ma io penso sia una combinazione di vari fattori. Eh... Chiaramente se tu uh, sei alle 92, quindi sono quest'anno faccio la 2012, faccio per conto, 2011-2012, quest'anno fu la trentesima vendemmia, dopo 30 anni che fai la stessa cosa, se te non hai imparato qualcosina, vuol dire forse sarebbe il caso tu, tu cambiassi mestiere. Ecco. E, e poi mi ricordo quando parlavo sempre con Adolfo, che era il nostro operaio che è nato a Calcinaia, 
ed era uno dei nostri mezzati, poi lui quando il suo fratello il Capoccia restituì la terra a mio padre, diventò, operaio, diventò operaio dell'azienda e poi quando entrai io diventò capo operaio. E abitando in un posto le cose le sai, cioè quando soffia un vento da una certa parte, quando vedi rannuvolare da un'altra, un pochino di esperienza te la fai anche in questo senso qui, imparare a guardare quello che ti circonda, conoscere il tuo piccolo microcosmo. Poi naturalmente la tecnica è assolutamente importante, I, i, le macchine sono migliorate tantissimo, eh, sia dal punto di vista anche della loro efficienza, ma della sicurezza anche degli operatori che ci stanno sopra. E, e quindi eh, diciamo che poi abbiamo sviluppato, secondo me, eh, una certa, come posso dire, non lo so, una certa mi, minore ansia, ecco, siamo un pochino più tranquilli sempre nei limiti della, di, di quanto si possa lasciare una tranquilla, tranquilla una vendemmia, però abbiamo più imparato a, a gestire le cose, io credo che è una maturazione che deriva appunto da... e questo è, è il territorio che cresce, non è soltanto Sebastiano Capponi o Luca e Valerio Orsini o Susanna Grassi o, o Alessandro Palomo, è proprio tutto il territorio che, c che cresce. L'importanza delle associazioni di produttori è proprio anche questa, perché è lo scambio di informazioni che ci sono fra i vari produttori, perché serve non soltanto appunto a far crescere l'orgoglio, perché quello su cui noi dobbiamo lavorare è l'orgoglio chiantigiano, e quindi è ancora purtroppo in chianti di orgoglio che non ce n'è ancora abbastanza, ma è anche proprio sviluppare questa catena di, 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 di informazioni e di conoscenze che ti permette poi anche di affrontare le situazioni che magari a cui non avevi pensato in un modo diverso, perché magari un tuo unico produttore l'ha eh, pensata in maniera diversa da te. Ecco, questa è, è molto importante, è molto importante il territorio crescere in questo senso. Eh, per quanto riguarda la, le, gli altri vietati, come dicevo, sono 31. E avevo scritto appunto, sono circa 100.000 bottiglie, io ho rese molto basse anche perché ho circa 10 ettari di vecchi vigneti, e quindi sono vigneti piantati fra il 59 e il 75 tipo la vigna la fornace la vigna del 75 piantata nei mezzadri è un ettaro ma produce mediamente tra le 1500 e le 2000 bottiglie di produzione da cui però il, il mio criterio di valutazione di una vigna non è il la quantitativa di bottiglie che produce ma la PLV cioè a quanto vendo le bottiglie che quella vigna produce perché eh. se quella vigna produce 2000 bottiglie ma io quelle, vigne, quelle bottiglie le posso vendere a un certo prezzo magari è molto superiore a, un, a una vigna giovane che magari ne produce 5.000 bottiglie che però mi consente di vendere per vino soltanto a un prezzo molto inferiore certo. quindi l'importante per me è, la, è il valutare la PLV quindi anche se la vigna mi produce il giusto e il ragionevole perché una vigna appunto del 75 più di tanto non può produrre eh, pure rifittendola, rimettendo le piantine dove mancano e tutto quello che vuoi però è una vigna mezzadrile quindi è una vigna già piantata abbastanza larga la fornace quindi è 3 metri tre metri di distanza fra, fra ogni filare perché appunto ci seminavano in mezzo ci devono passare i buoi con la rafa per poterla gestire e, e quindi niente la produzione è, è, è abbastanza bassa anche per questo motivo qua e, vini ne faccio tanti perché mi balocco tanto e quindi io faccio un metodo classico a base sangiovese eh, faccio tre vini bianchi uno a base di grechetto eh, con, un, con una piccola aggiunta di vernaccia uno a base di Petit Manseng e, 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 e Gribursaminer con aggiunta di Gribursaminer e uno che è uno Chenin Blanc in purezza che è una vigna che io ho a Torsoli che si trova sul Monte San Michele quindi su un terreno completamente diverso da quello di Calcinaia siamo sul Monte San Michele quindi siamo sulle arenare piene e siamo a circa set, la vigna del Chenin a 720 metri di altezza, quindi parecchio in alto e guarda est e guarda il Val d'Arno appunto. Poi Chianti Classico Annata, Chianti Classico Riserva, la gran selezione sono tre perché sono appunto Sangiovesi di Vigna, quindi sono tre vigne diverse, quindi l'interpretazione della gran selezione nel mio caso, nella mia azienda, è sempre stata Borgognotta, eh, tre vigne diverse con su tre, tre clima diversi. E poi faccio un super task anche appunto una vigna singola di Merlot e poi faccio i varietali minori, l'occhio rosso, il mammolo e il sanforte, faccio un rosato di canaiolo, l'insanto, poi che cosa faccio? È un esercizio, un esercizio mentale, ricordate. Un esercizio mentale, sì, ogni volta che, che, che ne... poi con nuova etichetta mi vogliono fucilare in ufficio, cioè proprio sono lì che mi stanno, se mi vogliono proprio gambizzare, perché vuol dire nuova etichetta, nuovo cartone, nuova bottiglia è un massacro 
Quindi però il prodotto principale, il prodotto più importante dell'azienda è appunto il Chianti Classico Villa Calcinaia che ho qui dietro di me. Questa è qui. la bottiglia. Sì, ad aprirlo, il 2017, ovviamente Villa Calcinaia, la, bo la, la boccettina che riporta il nome dell'azienda. Esatto. L'etichetta è, è, è lo stemma, è la, diciamo, la, la risoluzione grafica dello stemma familiare. L'etichetta è inventata da, da congegnata da mia madre nel 1962 quando iniziamo come, come azienda a imbottigliare in maniera imprenditoriale, perché prima il vino veniva prodotto in azienda, però la bottiglia era appunto la riserva, era quello che il proprietario si riservava per se stesso e per le occasioni speciali. Quindi le bottiglie che si venivano imbottigliate ogni anno potevano essere 200, 300, 400, insomma, a seconda dell'annata, ma venivano utilizzate solo per occasioni speciali. Quindi quando l'azienda è diventata imbottigliatrice a livello imprenditoriale, mia madre è venuta fuori con questa etichetta e questa è l'etichetta che c'è sul mercato, diciamo, eh, sia del Chianti che di Firenze, che dell'Italia che del mondo da ormai 50 anni. L'uvaggio è, manca su un 5% lì dentro perché c'è un 10% di canaiolo, non sarebbe una bottiglia al 95%. È trovata aperta, quindi... Esatto! C'è un 5% d'aria, esatto. 90% sangiovese, 10% canaiolo. L'assemblaggio è in... Dunque, io vinifico tutti i vigneti possibilmente in maniera separata. Quindi la prima fase di invecchiamento è diversa per tutti i vigneti. Quindi può essere cemento, può essere legno... Eh, può essere legno grande può essere legno piccolo può essere un misto di due perché l'importante è tenere tutto separato e poi l'assemblaggio del, del Chianti Classico a Napoli viene fatto in vasca di cemento da, 100, da 170 quintali questo è un taglio da 170 quintali Perfetto. nel 2017 Perfetto. che è ovviamente il, come dire, la flagship aziendale nel senso che è il vino più rappresentativo in termini di volumi che va sul mercato e che rappresenta esatto. diffusa sui mercati. È il vino più importante che io faccio, questo è il vino più importante perché questo è il biglietto da visita del villaggio, quindi è il primo appuntamento col cliente, e le signore che ci stanno guardando sanno che se il primo appuntamento non va bene, di solito il secondo non c'è, per cui bisogna che sia buono e quindi per noi, per me è un vino, il vino più importante. Perfetto. Ti ringrazio. Prego, grazie a voi. E... E intanto credo che tutti abbiano, stiano assaggiando e abbiano assaggiato anche il secondo vino, il calcinaio 2017, che è anticlassico. E a questo punto riprendiamo la, macch la macchina, rimontiamo in macchina e da, da Villa Calcinaia proseguiamo sulla Grevigiana, passiamo dentro Greve, eh, iniziamo a salire appena un pochino sulla strada che poi porta a Panzano, però giriamo a sinistra, c'è una svolta che... che indica l'amole e dopo 6-7 km di curve circa saliamo a circa ehm, 7, 600 metri, 550-600 metri e arriviamo all'amole dove troviamo Susanna, Susanna Grassi e l'azienda dei Fabri. Quindi buonasera Susanna e anche a te la stessa, la stessa le stesse domande, cioè iniziamo a tratteggiare questa zona che ha già Sebastiano, come dire, anticipato su una definizione borgognotta, quindi una zona che ha delle caratteristiche molto peculiari, molto piccola come zona, sono pochissimi produttori, ora ci ricordi magari quanti sono in tutto i produttori all'Amole, ma sono molto piccoli, ma è una zona caratterizzata da dei vini, ma anche un paesaggio sicuramente unico per tutto il Chianti Classico, ci sono i terrazzamenti, e, e, ci sono gli iris e ci sono e, degli ottimi vignaioli, degli ottimi vini prodotti, tra cui Susanna, la presidenza anch'essa, risale al 600 se non sbaglio, da, in mano alla famiglia Grassi e dal 2000 Susanna ha preso eh, le redini dell'azienda e ha costruito proprio i fabbri come conosciamo oggi, azienda vitivinicola con, con le etichette e i vini che troviamo sul mercato. Quindi Susanna lascia a te la parola. Bene, grazie, grazie Bernardo, buonasera a tutti. Allora io mi chiamo Susanna Grassi, appunto sono una delle nove produttrici di Lamole. Allora, per introdurre l'Amole, io dico sempre, se venite a, a trovarmi, prendete questa strada e vi sentite smarriti, siete sulla strada giusta, continuate e poi arriverete all'Amole. E infatti, insomma, partendo da Greve, appunto, ci sono circa 8 km di strada abbastanza tortuosa, fra l'altro. 
però molto bella, una strada che si inerpica e veramente insomma con un panorama e con un paesaggio particolare, appunto come hai citato tu Bernardo, fatto di un, anche di vigne terrazzate, insomma, che sono una caratteristica proprio nostra e che eh, venivano, sono state costruite da chi ci ha preceduto proprio per... Eh, perché era la migliore soluzione per coltivare lassù in cima come, siamo, come ci troviamo noi eh, appunto viticoltori all'Amole. L'Amole è, è una frazione di greve in Chianti, è una piccola frazione, sono eh, meno di 100 ettari vitati, questo tanto per darvi appunto l'idea di questa piccola nicchia. È conosciuta come il tetto del Chianti perché appunto all'Amole ci sono le altezze maggiori di tutto il territorio. Diciamo che eh, la parte più bassa di Lamole, eh, i vigneti più bassi a Lamole si, sono circa 400 metri e quelli più in alto sono, sfiorano i 700 metri, diciamo 680 metri per la, per la precisione. I produttori appunto come dicevo prima sono pochi, sono nove perché appunto perché la zona è molto piccola ed è un territorio molto particolare che è caratterizzato diciamo, da eh, due particolari situazioni. Una è l'altezza e l'altra è anche il suolo. Come diceva appunto Sebastiano, prima da noi sostanzialmente eh, il suolo è, sono, è composto dal macigno toscano, cioè sono rocce di arenaria, quindi danno terreni molto molto sabbiosi, terreni, terreni molto sciolti, pardon, terreni sabbiosi, terreni molto permeabili e quindi che si asciugano con grande facilità. Sono poco calcarei e senza, senza argilla, sono appunto dei suoli un po' unici in quello che è eh, il panorama eh, del Chianti, proprio dove appunto prevalgono dei suoli argillosi oppure calcarei. Allora, diciamo che questi suoli, unitamente all'altezza, all eh, che eh, fa sì che abbiamo delle escursioni termiche molto importanti, oh, scusate perché mi si, sta, mi, sta mi si sta spengendo il computer, scusate, non so cosa è successo, eh, pazienza, eh. un minuto solo. Prego, prego. Siamo a piccola pausa pubblicitaria, adesso arriviamo al pubblicitario. Scusate, non avevo bene infilato la presa, ecco, ecco meno male. Okay. E come dicevo prima, appunto, eh, il suolo unitamente appunto all'altezza all fa sì che eh, abbiamo dei vini con delle caratteristiche particolari, dei vini che si esprimono soprattutto per l'eleganza, per l'eleganza, soprattutto la finezza nei profumi. Sono vini che insomma, sono caratterizzati da una bella fragranza, sono vini freschi, sono vini con una bella acidità e soprattutto anche di una bella mineralità. Questi suoli così poveri, così sciolti, permettono infatti alle radici di lavorare in profondità, per cui ritroviamo sempre appunto queste note nei nostri vini. Sono vini di grande bevibilità, hanno magari meno struttura, meno corpo rispetto ad altre, ad altre zone del Chianti, però appunto sono, sono, sono vini molto onesti, molto franchi. Eh, I Fabri appunto è una, è una delle aziende, noi ci siamo, siamo posizionati esattamente nella collina di Casole, la reale di, di Lamore comprende due colline, quella di Lamore e quella di Casole. Eh, diciamo ci cioè, sono poste a due chilometri di distanza. Casole vuol dire proprio casa al sole, ha un'esposizione sud-sud-ovest eh, che è un'esposizione molto importante e mh, noi siamo lì con la mia famiglia è lì appunto da, da molto, dal 1600 al 1620 e il luogo dove siamo noi si chiama proprio i fabbri perché eh, la mia famiglia in passato erano fabbri ferrai quindi come sappiamo spesso l'attività dava nome anche al luogo e quindi eh, questa è la ragione per cui insomma, ci chiamiamo così. E, mh, I fabbri, siamo rimasti fabbri fino all'inizio del 1900, ecco, poi dopo abbiamo, ci siamo concentrati soprattutto sull'agricoltura. Eh, la produzione di lamole per tanti anni era quasi scomparsa, lamole è stata, per, eh, diciamo da, è stata una delle prime zone da cui c'è stato una, 
una, uno spopolamento, anche perché era una delle zone più difficili da coltivare, più impervie, e quindi diciamo, dopo il dopoguerra c'è stata veramente un, una fuga eh, verso, verso la città. E quindi pochi sono rimasti lì e diciamo che però la qualità eh, del, e le caratteristiche dei vini di Lamola erano riconosciute e quindi eh, è stato, tutta la produzione non è, è stata conferita a grossi produttori per dei piccoli produttori come sono sempre stati all'Amola era stato molto più facile soprattutto in quegli anni lì sopravvivere facendo eh, contratti magari a lungo termine con produttori eh, grossi piuttosto che imbottigliare eh, le proprie produzioni e quindi per tanti anni la produzione di Lamole è stata assente sul mercato e diciamo è ripresa dagli anni 2000 quando le nuove generazioni sono subentrate. Questo è stato anche per me, infatti diciamo che la mia famiglia prima, mio padre e anche il mio nonno erano produttori di vino sfuso, in particolare mio padre a un certo punto eh, si trasferì all'estero, noi eravamo molto piccoli e affittò l'azienda, l'azienda è rimasta affittata appunto per circa 30 anni e io l'ho ripresa nel 2000, mi sembrava un buon anno per cambiare vita, Nella, come dico sempre ho lasciato la mia comoda scrivania per buttarmi in questa avventura, in questo luogo che avevo sempre così nel mio cuore, eh, era un po' il mio sogno da bambina. Quindi ecco i fabbri diciamo di Susanna Grassi nasce nel 2000. Noi abbiamo circa 8 ettari e abbiamo una condizione molto favorevole a mio avviso che è quella di averli tutti spalmati in estensione. Sostanzialmente ci sono due corpi aziendali, il corpo dei vigneti più bassi che vanno da 450 a 550 metri e sono per noi le vigne più vecchie quindi dove impiantate con il vecchio disciplinare non parte, quindi anche con il canaiolo e con i vitigni a bacca bianca e il corpo dei vigneti alti invece che partono da 580 e arrivano fino a 680 metri dove abbiamo sostanzialmente Sangiovese eccetto una piccola vigna di Merlot. Allora facciamo, siamo produttori di Chianti Classico io mi sono complicata la mia vita eh, perché di Chianti Classico, anch'io un po' come Sebastiano, ne faccio tanti. Ma eh. perché? Perché nella mia esperienza, eh, effettivamente, eh, per, così, nella mia idea, ho cercato di dare spazio ad ogni singola vigna, ad ogni appezzamento, eh, considerando appunto che comunque c'erano delle caratteristiche importanti eh, di differenziazione perché se parliamo di un sangiovese coltivato a 680 metri è chiaro che è diverso rispetto a quello che abbiamo a 450 quindi proprio con l'intento di rendere onore omaggio a quello che è il territorio insomma abbiamo ho, ho aumentato il mio numero di etichette quindi la produzione dei fabbri eh, è, eh, è diciamo eh, legata alla, alla vigna e soprattutto alla posizione della vigna quindi eh, direi che a questo si associa anche un, un diverso tipo di affinamento perché i vini che noi otteniamo dai vigneti in alto, i chianti classici che noi facciamo nei vigneti in alto, passano solo nella vasca di cemento, proprio per, rendere, eh, così in per mettere in evidenza e rendere omaggio a questa, questa freschezza, questa, questa, questa godibilità, questi, questi, questi vini così eterei come, vengono, come possono essere i sangiovesi appunto coltivati lassù in alto. Mentre i vini che noi eh, abbiamo nei vigneti, otteniamo dai vigneti più in basso, sono vini che, mh, che eh, passano nel legno, quindi sono vini diversi, sono vini più importanti come la riserva, la gran selezione quando la facciamo o il nostro, un altro chianti classico che si chiama terra di lamole. Ecco, allora, noi adesso stiamo assaggiando il lamole. Il lamole è la mia bottiglia fatta appunto con il Sangiovese in purezza. C'è un errore nella slide, ma è giusta la bottiglietta, l'annata è la 2017. È vero, la colpa è mia, eh, perché io avevo detto ti do il 2018 perché è quello che ho in vendita, poi fisicamente ho consegnato al 2017. Diciamo, ecco. Non avevo gli occhiali, ecco, diciamo così, Vieni, allora non ho, non ho letto bene l'annata. Comunque, 
sì, l'annata 2017, come diceva prima Sebastiano, è stata un'annata molto complicata. Diciamo ecco, che all'amo le siamo agevolati, noi piangiamo lacrime amare, veramente non sappiamo come fare quando abbiamo annate come il 2014, che sono fredde e piovose, ma quando abbiamo annate come il 2017, insomma, è tutto molto più facile per noi. Infatti il vino si esprime ancora con grande freschezza, abbiamo 13 gradi alcolici che insomma in quella nata lì è, stata, è stato eh, veramente un, un risultato straordinario, ma ripeto, siamo all'amore e quindi insomma cioè, queste cose sono, sono possibili. Ecco, un vino sì, che è di grande... Una di grande domanda sempre sulla, sempre sulla zona, e quando avete, ehm, te che sei sempre rimasta dal 2000, quando avete sentito e percepito questa esplosione, perché oggi sicuramente l'Amo è una delle zone, tra virgolette, di moda del, del Chianti Classico, perché? perché sicuramente il trend del consumo eh, a livello internazionale, eh, quello almeno un pochino più avanzato tra gli appassionati e i professionisti, guardi in generale a vini più, più magri, più scarichi, più eh, delicati, più profumati, eh, più esili in generale. Quindi, come dire, l'esplosione di Lamone mi fa pensare in parallelo alla Francia, a quello che è successo in Giurà negli ultimi 25 anni. Se in Giurà, a fine anni 90, esportavano, no, con vini ovviamente da vitigni diversi, leggermente, sicuramente differenti nel bicchiere, ma che hanno delle, dei tratti comuni di, di, appunto, di, di fragilità nel senso di delicatezza, di profumi eh, particolari che forse negli anni, prima degli anni 90 e negli anni 90 non erano così tanto appetibili dal, dal mercato in Giura a fine anni 90 che detto un produttore eh, esportavano il 10% del loro vino l'export del 10% in Giura era Parigi questa era tutta l'export di Giura altrimenti è venuto soltanto in zona così come all'Amole eh, come ci dicevi veniva quasi tutto venduto a sfuso quindi quando è stato che avete percepito effettivamente un ritorno forte del mercato e se vogliamo anche accompagnato da poi interesse sulle, sulle terre quindi investimenti anche di altre aziende o di fuori territorio o di ter altre zone del Chianti Classe sono venute a cercare eh, appezzamenti, uve o quant'altro. Allora, sì, guarda, diciamo che appunto secondo me l'interesse verso l'Amole è cominciato quando forse c'è stato una, una, un diverso, una diversa ricerca verso, di, di caratteristiche, no? Eh, prima il Chianti Classico era più un Chianti Classico fatto di strutture, di corpo, erano più in, in quello che, si, che così comunemente si chiama un gusto internazionale, no? e, e quindi diciamo dagli anni 2000, ma non subito negli anni 2000, nella seconda parte degli anni 2000 diciamo, è cambiato il consumo, sono cambiati i gusti, e quindi a quel punto ecco che l'Amole è venuta fuori. Sì, è vero, in questo momento l'Amole è molto, è un, è un nome così appetibile, effettivamente eh, sì, eh, diciamo che c'è un grande fermento, eh, quindi ci sono anche tanti lavori, si sta cercando di recuperare anche superfici che per anni eh, che erano state abbandonate, quindi insomma, eh, però insomma rimane comunque una zona molto piccola e quindi questo, insomma sarà comunque destinato ad essere una nicchia ecco esatto, giusto. anche perché la... Stiamo assaggiando invece il tuo Chianti Classico e la tua, anche qui la, il tuo Chianti Classico di riferimento se, rispetto anche ad altre etichette che fai a livello di quantità giusto sul mercato è quello che ti rappresenta di più a livello di distribuzione quantomeno di presenza è un, è un 100% Sangiovese un Sangiovese in purezza correggimi se dico sì, è corretto è una... Una... prego Pardon. L'affinamento è solo appunto nella vasca, nella vasca di cemento, sono particolarmente legata a questo vino, a parte che questo vino porta l'etichetta del mio bisnonno, e quindi insomma così c'è un legame naturalmente affettivo, ma diciamo per quel che riguarda me è stata l'ultima etichetta che ho prodotto, quindi sono, ci sono legata anche perché è un po' il mio percorso personale no? nel mondo del vino, di me come produttrice, e quindi io come ho detto non sono nata produttrice in una famiglia, non sono cresciuta lì eh, quotidianamente intendo dire e io facevo un altro mestiere quindi diciamo che quando ho cominciato a produrre vini questa non è stata la prima etichetta bensì l'ultima quindi rappresenta un po' la mia evoluzione, il mio percorso anche nel, nel mio gusto, nel mio modo 
eh, di, così, nella mia interpretazione personale. È un po' il vino nudo, fra virgolette, in sottrazione. Io infatti ho cominciato con la riserva, la mia prima bottiglia era, era la riserva ai fabbri e questo eh, rappresenta invece l'ultimo step. Sì, eh, quantitativamente adesso è la produzione maggiore. Eh, io, noi produciamo diciamo, intorno alle 30-35 mila bottiglie l'anno, questo rappresenta un 12 mila bottiglie circa. Perfetto. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti, grazie a voi, grazie. Della presentazione del, dell'assaggio del vino e a questo punto noi dall'Amole, quindi siamo, abbiamo, siamo andati da Susanna, abbiamo assaggiato, poi abbiamo fatto anche magari un pranzo al ristoro di Lamole, un ristorantino proprio in cima alla, alla collina da cui si vede fino a, a San Gimignano nelle belle giornate. Noi prendiamo la macchina e invece di tornare giù da verso Greve, Continuiamo sul crinale, andiamo in direzione Volpaia, rimaniamo in quota, più o meno in quota, e leggermente, invece di volpa, girare a, a sinistra verso Volpaia, continuiamo verso destra, sempre sul crinale, leggermente, senza fare troppe curve rette, ci troviamo, ci avviciniamo al villaggio di Panzano. Arriviamo a Panzano, lo superiamo, ci fermiamo eventualmente a salutare Dario Cecchini, e poi, continuando attraversando il centro di Panzano, eh, andiamo in direzione che inizia a riguardare verso Firenze, San, direzione San Martino a Cecione, ma subito dopo Panzano, subito dopo il villaggio di Panzano, sulla destra troviamo un cartello con scritto Le Cicciole. Giriamo e eh, entriamo praticamente dopo pochissimi metri già nella proprietà di Valeria e Luca, quindi ci spostiamo a Panzano Impianti, eh, azienda creata da Valeria e Luca nel, nel 90, da subito direi, se non sbaglio, o da pochissimo dopo, scelta biologica, eh, intransigente da subito, con oggi anche una completa autonomia eh, di ecosostenibilità aziendale attraverso eh, fonti di energia alternativa. E, scusate, metto giustamente l'immagine. <ride> e lascio la parola a Luca e Valeria per eh, raccontarci qualcosa. Intanto di Panzano, tra l'altro... Eh, Valeria è stata presidente dell'associazione di, dei produttori di Panzano, eh, qualcosa ovviamente anche poi dell'azienda e del vino che andremo a assaggiare. Ok, intanto buonasera a tutti. Buonasera. buonasera. Io passo la palla subito a Luca, tanto poi ci, ci alterneremo un po', ma certo. la, la mettiamo lì così come viene, insomma. <ride> Allora, intanto grazie per l'invito, naturalmente siamo grandissimi di essere qui presenti, tra l'altro anche in rappresentanza di Panzano, insomma, eh, insomma c'era da scegliere, insomma, si potevano trovare aziende molto più note, molto più grandi, molto più famose, quindi forse, eh, quindi chiaramente sono onorato, diciamo, se la scelta è ricaduta su di noi. noi Forse tra i presenti siamo anagraficamente forse più grandi, ma invece dal punto di vista della nostra storia eh, al vino, sicuramente tra i più giovani, nel senso che noi abbiamo fatto una scelta 30 anni fa, eh, venendo da, da realtà completamente diverse, io da Roma e mia moglie Valeria da Milano, facciamo altri lavori, e abbiamo realizzato un sogno, un sogno che io avevo forse da ragazzo, non lo sapevo neanche, francamente forse non, non lo sapevo neanche, a un certo punto ci ho avuto quella che io dico la chiamata, dovevo assolutamente eh, fare qualcosa di legato alla terra, costruire con le mie mani qualcosa, ho sentito proprio il peso della vita in città che incombeva la mia incapacità di poter fare, di essere autonomo, mi ha condotto in quel di Toscana e abbiamo trovato questa, questo, questo potere, potere che, che, che così mh, ci ha subito eh, colpito e quindi abbiamo eh, intrapreso questa attività da, davvero in maniera molto romantica se vogliamo e, 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 e proprio anche semplice nel senso che noi ci siamo proprio buttati a capofitto in questa avventura i primi anni li abbiamo fatti totalmente in solitudine io e Valeria non avevamo nessuno avevamo sei ettari all'epoca da gestire e i primi tre anni sono passati tutti a 
a cercare di capire che cosa volessimo fare, che cosa volevamo fare da grandi, avevamo 30 anni all'epoca, ma insomma dovevamo dimostrare a noi e, e a chi ci aveva anche aiutato, anche economicamente, insomma, che questo non era un gioco, era un impegno serio. E, e poi ci ritroviamo adesso in un battibaleno, 30 anni dopo, tutti belli imbiancati e, e così via. Comunque eh, gli enteri sono diventati 10 e non saranno di più, l'azienda è un corpo unico intorno alla nostra casa colonica, eh, ristrutturata con, con sudore e con fatica. E, però diciamo, noi come panzanesi eh, diciamo, rappresentiamo un'area particolare perché per l'appunto... Ehm, andando per l'appunto su questa strada che poi è il crinale che separa eh, la greve dalla pesa, eh, noi ci troviamo sul versante gherigiano appena al di sotto di questo, di questo crinale e con un'esposizione sud-est principalmente eh, in quota anche noi perché i nostri vigneti vanno dai 450 ai 500 metri e un po' così, ecco, abbiamo sentito le storie dei nostri colleghi, in un certo senso qualcosa ci accomuna un po' a tutti, ecco, perché se volessimo descrivere Panzano, penso che nella stragrande maggioranza delle persone, anche appassionati, non si pensa, si pensa alla conca d'oro di Panzano, no? che poi in realtà è la, è la, è la zona che, 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 che è forse più vasta, quindi il crinale della Pesa che è più esposto a sud se non a, tra sud e sud ovest con quote altimetriche che insomma variano sì sicuramente anche da quote alte tra i 450 metri ma vanno anche giù più in basso fino alla Pesa ecco è chiaro che noi da questo punto di vista ci distinguiamo perché eh, in realtà rimaniamo tra i più alti di Panzano quasi eh, questa esposizione sicuramente che io adoro perché io guardo l'amore <ride> guardo l'amore vedo il sorgere del sole perdo qualche forse un'ora di sole la sera ma credetemi in questo periodo è diventato quasi un, cioè, una, liberazione. una liberazione un respiro di sollievo no? perché indubbiamente anche noi abbiamo iniziato la nostra prima vendemmia nel 92 e mi ricordo che Portare a casa delle uve mature era davvero eh, cosa rara, difficile e oggi abbiamo, dobbiamo diciamo, contrastare un problema esattamente opposto. Quindi chiaramente tutti hanno piantato vigneti nelle migliori esposizioni con le giuste densità che all'epoca erano quelle che, che servivano proprio a portare a maturazione le, le uve. Oggi ci dobbiamo difendere, però devo dire che con un'agricoltura giusta, un'agricoltura, io parlo di agricoltura biologica, ma non, non credo, credo che un po' tutti mi potranno consentire, diciamo l'agricoltura biologica non è l'agricoltura del passato, è l'agricoltura attuale, ma anche l'agricoltura del futuro. È l'unica agricoltura che possiamo praticare da adesso in poi un'agricoltura che, che possa chiaramente non sfruttare i terreni che ci possa far agire come dobbiamo da custodi e non da predatori e quindi chiaramente per me è un fondamento del mio modo di lavorare a prescindere dai vini eh, che faccio chiaramente come li faccio è un qualche cosa a me, per me molto importante questa agricoltura biologica che così in maniera molto elementare può essere definita come semplicemente eh, utilizzo di vini, rame, zolfo, ma questo chiaramente è il minimo sindacale che si chiede, si può fare molto, molto di più, per me per esempio la pratica dell'inervimento è un fondamento estremamente importante perché, eh, perché è, è quello che io immaginate che non... È, che non utilizzo concimazioni di, di nessun genere da più di vent'anni. Per me la fertilità e la vitalità dei suoli dipendono proprio da questa sostanza organica che è data dalle radici delle erbe 
che spingono sempre più in profondità, ecco l'importanza delle radici profonde è assolutamente qualche cosa, qui le radici però per andare in profondità se lo devono guadagnare, eh? perché qui abbiamo dei terreni che sono, beh, tipicamente c'è questo nome, che si vede questo galestro, che cos'è il galestro, che alla fine è un termine diciamo popolare, un termine non certamente scientifico che indica comunque delle argillo scisti, qui abbiamo una roccia madre di pietraforte, l'areale di Panzano tendenzialmente è molto simile, e, 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 e geograficamente appunto l'abbiamo detto confiniamo con Montefiorale confiniamo con l'Amole confiniamo con i due fiumi Tesa e Greve e poi praticamente ci incuneiamo e lì finisce la provincia di Firenze e entriamo diciamo nella provincia di Siena quindi siamo forse diciamo, siamo la, la zona più a sud diciamo del, del Chianti Fiorentino eh, però immaginate proprio per l'appunto fondamentalmente una collina con, un, eh, con due versanti noi siamo su questo versante un pochino eh, meno esposto al sole eh, l'agricoltura biologica ripeto è stato qualcosa per me di estremamente importante ho, ho spinto molto su questo lasciatemi dire ancora due parole su questo perché chiaramente Qui a Panzano abbiamo fondato tanti anni fa eh, per tutta una serie di concause il primo biodistretto vitivinicolo, ma di cui poi fanno parte tutti i qui presenti, perché comunque a parte, diciamo, perlomeno di quelli appartenenti al comune di Greve, perché è da qui che poi è nato appunto questo biodistretto che oggi è il biodistretto del Chianti. Quindi per me, ripeto, è un... Un, un, un aspetto che, che chiaramente eh, mi preme ma non perché abbia qualche eh, cioè non, non è che ci credo e quindi penso che sia giusto che, che si continui a, a, a spingere perché, che, perché tutti, tutti i produttori capiscano l'importanza di questo modo di, di produrre in ogni modo la mia è un'azienda appunto la nostra è un'azienda di 10 ettari e tutto intorno al corpo aziendale, quindi le variazioni altimetriche sono relative, ne ho già detto prima, da 450 a 500 metri. Fondamentalmente le viti sono state eh, tutte da me ripiantate nel corso degli anni, dai primi anni 90 ad oggi, sono principalmente sangiovese e sul sangiovese... Eh, Credo, credo molto, ho piantato anche altri vitigni, eh, anch'io ho del Cabernet, un pochino di Merlot, però ho sempre voluto mantenerli separati, con dei vini che non, cioè, i, miei, i miei vini in denominazione, il mio pianti classico, la mia riserva, e le selezioni non, non sono tutte a base sangiovese, 100% sangiovese. Eh, credo nell'importanza dell'unicità, diciamo, noi dobbiamo... Io non avevo uno storico, un background, quindi chiaramente ho dovuto sperimentare, ho dovuto provare e ho trovato la via, la via era quella che poi mi ha, mi ha così che ho, che, ho, che ho capito nel corso del tempo e che era quella di, di mantenere queste caratteristiche di tradizione, ecco. Lavorare appunto con i vitigni autoctoni principalmente è per me molto molto importante e quindi il Sangiovese rimane per me la base. Ho ripiantato del canaiolo, in futuro non è escluso che il mio pianti classico adesso no è 100% Sangiovese, ma in futuro possa tornare a essere un piccolo blend con un taglio con, con del canaiolo. E gli altri vitigni per l'appunto li riservo. Eh, per, 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 per vini a sé stanti completamente eh, separati, non in denominazione. Eh, è un, la mia una produzione che si aggira tra le 45 e le 50.000 bottiglie, ma di cui il Chianti Classico rappresenta più del 50% della produzione e quindi intorno alle 25.000 bottiglie. Questo mediamente nelle annate favorevoli. Noi qui presentiamo un Chianti Classico 2017, e invece prodotto in in, in, numericamente in assai meno numeri, ma questo perché? Perché 
eh, è stata un'annata sicuramente meno produttiva dato dall'andamento climatico fondamentalmente è stato davvero un'annata molto asciutta sia d'inverno che d'estate ci sono stati freddi inaspettati eh, e quindi chiaramente abbiamo portato a casa delle uve eh, siamo riusciti a portare a casa delle uve eh, con grande fatica e con grande lavoro ma in questo caso diciamo sempre più io mi sono convinto forse anche quella dell'annata 2017 ancora una volta è stata emblematica da questo punto di vista che noi come, come viticoltori dobbiamo imparare a cercare di fare meno la mia agricoltura è un'agricoltura eh, boh, non so mi viene da dire che faccio in punta di piedi cerco di utilizzare eh, pochissimi macchinari forse il trattore a cingoli che, che arava il terreno sta facendo la ruggine in un certo senso piuttosto eh, taglio l'erba con, eh, con delle macchinine appunto tipo quasi da giardino eh, ma l'erba rimane sempre perennemente lì e per me è molto molto importante anche erosione per l'appunto eh, addirittura la sfalciatura diventa un un modo per preservare il terreno dai raggi solari e quindi evitare l'evapotraspirazione e quindi davvero davvero utile e quindi, e quindi niente insomma il, il, questo diciamo è, è un po' la mia filosofia produttiva e, non diciamo Adesso poi, se vogliamo, possiamo eh, assaggiare, assaggiare il vino che comunque eh, normalmente eh, dopo una vinificazione in cemento a fino in, eh, in botte per 12 mesi e almeno altri 12 mesi li faccio affinare in cemento. Diciamo che io sono abbastanza tardivo con il rilascio del dei de, de miei vini il 2017 entra in commercio ora in realtà e questo perché appunto proprio per una questione pedoclimatica eh, ho bisogno di tempo certamente per l'appunto sono anche convinto che comunque questa zona non parlo solo delle cinciole ma in generale di Panzano eh, insomma voglio dire credo un po' tutti i bravi produttori riescano a produrre vini che comunque siano longevi, ma indubbiamente eh, ho avuto il piacere anche appunto di assaggiare le bottiglie di vecchia data e, e poterne godere, quindi in ogni caso l'affinamento, il lungo affinamento in genere eh, giova, giova moltissimo ai nostri vini, quindi generalmente tendo a rilasciarli con una certa... Uh, dopo un lungo periodo insomma come minimo si arriva ai tre anni eh, e questo è, è un po' ormai il nostro standard eh, il nostro standard uh, guarda ecco, no, per per gli indigeni e come scusami per quanto riguarda le la vinificazione quindi ah sì sì beh certo naturalmente diciamo quello che, io prof... diciamo, quello che io faccio in campo, poi nello stesso modo chiaramente eh, insomma, mantengo lo stesso pensiero assolutamente nel, nel modo di fare vini. Sono tutti vini prodotti con lieviti spontanei, eh, chiaramente eh, non c'è altro che un, un conservante che è un pochino di solforosa, poi faccio certamente a meno di qualunque altro prodotto chimico, però io queste credo che siano cose quasi ormai scontate, insomma, sinceramente tra vignaioli e qui presenti, penso siano, penso che la pensino tutti esattamente così, cioè non, eh, il vino lo facciamo nelle, nelle vigne e dopo dobbiamo avere la bravura di non rovinare questo patrimonio, facciamo tanta fatica, tanta... Tanto, tanto lavoro per portare a casa delle belle uve eh, sane 
eh, e poi dopo chiaramente perché dovremmo stravolgerle con eh, vinificazioni estreme o con chimiche o con mh, assemblaggi strani io cerco di preservare quanto più possibile il, il prodotto che naturalmente nasce e, 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 e quindi chiaramente più che, più che farlo vinificare in maniera naturale non faccio sinceramente e il legno, il legno nello specifico un legno di botti grandi eh, non più neanche tanto giovani eh, però che secondo me sono utili utili perché comunque hanno sicuramente un, una buona traspirazione quindi un buon sistema di elevaggio eh, di elevazione scusate e, mh, però non lo stravolgono, insomma, riescono a mantenere intatta, di integra la, la, la purezza del, del vino. I nostri sono vini, anche qui, eh, diciamo fruttati direi proprio no, sono molto più molto minerali, eh, anche qui utilizzerò un vocabolo che è stato già utilizzato, sapidi, salini, certamente non si concedono con facilità, questo è stato... Una caratteristica nostra di sempre, poi è chiaro che nel tempo cerchiamo di perfezionarci, di rendere sempre più eh, godibili questi vini, però per me il concetto del vino e soprattutto del vino d'annata, che per me rimane la bottiglia più importante, eh. poi faccio anch'io dei, dei cru per carità importantissimi, importantissimi per me, per la mia, per la mia sopravvivenza, ma però comunque non... Eh, io il vino che adoro, il vino che preferisco è il vino, è il vino dannato, il vino anticlassico, perché a me piace, piace poter bere con tranquillità, senza dover stare lì a centellinare. Ecco, quindi i vini esili, i vini mh, eleganti, sono quelli che io più gradisco, ecco, non, eh, e non solo i miei, ecco, non voglio dire con questo, bevo prevalentemente il mio vino, ma... Amo e amo tutti i vini che hanno queste caratteristiche, questo senz'altro. Fa parte del processo di, di crescita e di conoscenza, assaggiare anche altre cose. Come no? Naturalmente, naturalmente. E parlando magari di altri vini, qui lascio la parola a Valeria che magari racconta anche un po' degli altri. Degli altri di che è? Anche degli altri Sì, sì, sì. sì. Anche, anche per noi vale il, il fatto di, 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 di fare e vini che vengano da appezzamenti differenti, per cui ehm, cioè abbiamo degli IGT che sono delle selezioni, un, un Sangiovese di un vigneto alto particolarmente sassoso con un terreno particolarmente magro che si chiama appunto Petresco, che è un Sangiovese in purezza, che è un, uh, un, cru, un altro cru è il nostro, la nostra riserva, che viene da, da, da un vigneto un po' più basso, dove la percentuale di argilla è un po' più alta rispetto a quella del, del vigneto eh, di cui parlavo prima, e quindi ha un'altra un espressione, è un vino un po' più gentile, se vogliamo, e, ed è anche quello un Sangiovese in purezza. E poi invece con gli internazionali che, di cui parlava Luca, che abbiamo messo ormai più di vent'anni fa, eh, facciamo un IGT eh, dove appunto invece il Sangiovese non c'è completamente, quindi o, o al 100% o per niente, quindi questa è stata la scelta estrema e radicale di lavorare solo con... Poi come diceva Luca abbiamo piantato del, del canaiolo perché io ci tenevo a rimetterlo fino alla, alla, alla vendemmia 2008, avevamo un pochino di canaiolo nel nostro Chianti Classico. Poi rifacendo le vigne è scomparso, io ci tenevo a rimetterlo un po' proprio per mantenere un po' di legame anche con quello che avevamo trovato quando eravamo arrivati qui e quindi probabilmente nel, ci vorranno ancora un 3-4 annate insomma eh, perché i tempi nostri poi sono sempre abbastanza lunghi. E, niente, quindi eh, la, un po' questa è la nostra produzione, la nostra gamma di vini. Quello che diceva anche Luca prima, il fatto comunque che per noi è importante veramente mantenere 
eh, presente sempre una, un grande carattere dei vini che veramente siano l'espressione di questo posto. È la, la, la prima cosa che abbiamo capito arrivando qui e poi nel tempo si è dimostrata sempre più importante perché l'unicità nel bene o nel male, eh, perché poi un vino può piacere o meno, ma avere veramente un proprio carattere è fondamentale. Quello dicevi tu prima di Panzano, sì io sono stata a lungo presidente della, della nostra associazione che è stata la prima associazione che si è affacciata al, nel, nel Chianti è ormai è un'associazione che è na nata nel, nel, nel 95, ormai parecchi anni fa, più di 25 anni fa, e sicuramente queste cose fanno crescere il, lo scambio, l'interscambio tra, tra noi produttori, eh, ha sicuramente giovato a Panzano, anche appunto dal punto di vista eh, del delle buone contaminazioni anche per, per quanto appunto riguarda il discorso biologico di cui Luca avete sentito è veramente fissato <ride> <ride> è il suo punto fermo di riferimento eh, tanto che appunto noi come area di, di produzione a Panzano non è piccola come l'amo eh, ci sono 600, sì, sì. 6, più di 600 ettari vitati e il 90% quasi è condotto in, in agricoltura biologica, quindi la buona contaminazione è servita anche da, da questo punto di vista. Ecco. Perfetto, grazie mille allora grazie a voi. per eh, anche il, il, il contributo vostro da, da Panzano. E direi che, non so se ci sono domande, mi pare in questo momento non ci siano, quindi lasciamo... 10 secondi, altrimenti abbiamo un po' sforato quindi allora di mandare, di, insomma, di lasciare tutti liberi. Io ringrazio, intanto inizio a ringraziare tutti eh, di cuore, eh, facendo il giro a posto, quindi da Valeria e Luca, Susanna, Sebastiano e Alessandro che ha iniziato, aperto e ci sta ancora aspettando e seguendo. Lo vedo lì, vedo se c'è forse una domanda. Aspettate, o forse no, sono soltanto, no, sono soltanto... Sono eh, complimenti per... Eh... A questo punto io ringrazio tutti, spero che i vini vi siano piaciuti, spero che i vini siano stati nelle condizioni ideali di, di degustazione. Ringrazio ancora tutti e cinque voi per la pazienza, per il tempo e per la disponibilità. E noi diamo appuntamento al, tra circa due settimane, il 26 di gennaio, eh, con una masterclass invece sullo chef, che cambiamo... Paese, denominazione e tipologia di vino, andiamo sui vini fortificati, ci sarà Gabriele Andreoni che è uno l'official share educator, quindi l'unico eh, certificato eh, dalla, dalla zona dello share, dalla denominazione dello share a poter eh, parlare e, e con sapienza della stessa denominazione, fare un viaggio sempre con le boccettine, con i campioncini, quattro tipologie di terri e un viaggio insomma, a scoprire questo vino fortificato. Grazie ancora a tutti e grazie a tutti. Grazie a te. Grazie Ciao. veramente per l'invito, è stato un piacere. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie mille. Grazie, grazie davvero, grazie a tutti. Saluti a tutti. Grazie, grazie a tutti, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.